آیا اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے لائے ہوئے علی اور اصحاب نبی کے پھیلائے ہوئے حسین ابن علی کے بچائے ہوئے دین اسلام کی حقیقی تصویر اور تعبیر کا نام مذہب شیعہ ہے کچھ اور نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر اللہم صلی علی محمد وعال محمد لیکن بوجود اس کے جو مخالفین ہیں وہ اپنی تنقید کے تیر و نشتر برابر اس دین پر اور دین والوں پر اس مذہب پر اور اس مذہب والوں پر چلاتے رہتے ہیں ان کی زبان سے نہ ہماری توحید بچی نہ رسالت نہ امامت نہ اقیامت نہ باقی فروع دین کل ان کے ایک سوال کا جواب مکمل دیا گیا ہم جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ شیعان علی کی توحید والا عقیدہ صحیح نہیں اس لیے یہ موہد و مسلمان کا اعلانے کے روادار نہیں تو جواب میں جتنی تفصیلات تھی وہ بیان کر دی اور واضح کر دیا گیا کہ جس قدر واضح منقع اور مفصل توحید مذہب آل محمد نے پیش کی ہے اس کی نظیر عدیان عالم میں ڈھونڈو گے تو قیامت تک نہیں پاؤ گے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بشرت ہے کہ ہمارے ہاں جو سند ہے جو حجت ہے جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے چودہ کا عمل اور چودہ کا فرمان ہے باقی کسی زید و بکر کا نہ قول حجت ہے نہ اس کا فیل حجت ہے نہ کسی بھنگی چرسی کی بات کا کوئی اعتبار ہے تو لہذا ثابت ہو گیا اب دوسرا اعتراض عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ شیعان حیدر کرار اصحاب نبی کو نہیں مانتے اور جن کو مانتے ہیں ان کو خدا مانتے ہیں ان کو رسول مانتے ہیں اور خاص طور پر بعض جن کو مسلمان عموماً پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں یہ ان کو نہیں مانتے یہ علی اور اولاد علی کو پیغمبر کا قائم مقام مانتے ہیں اس ایک اعتراض میں گویا کئی اعتراض پوشیدہ ہیں یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اصحاب نبی کو نہیں مانتے یہ بالکل غلط ہے مہد بے بنیاد ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں صحابی کی جمع ہے صحاب صاحب کی جمع ہے اصحاب صاحب اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے ہین حیات میں پیغمبر کی جان کا ساتھی ہو پھر پیغمبر کے کلمے کا ساتھی ہو پیغمبر کے اسلام کا ساتھی ہو اور پیغمبر دنیا سے چلے جائیں تو پیغمبر کے خاندان کا ساتھی ہو اللہم صلی علی محمد وعال محمد جن لوگوں نے پیغمبر کے کلمے کا ساتھ دیا پیغمبر کے اسلام کا ساتھ دیا جنہیں مشکل وقت آنے پر پیغمبر کی جان کا ساتھ دیا اور جنہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خاندان کا ساتھ دیا ہم ان کے جوتے سیدھا کرنا اپنے لیے باعث سے سعادت جانتے ہیں ان کے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے سعادت اور شرف مانتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد جسے یقین نہ آئے وہ صحیف کاملہ کی وہ دعا پڑھ لے جس میں اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار نے ان اصحاب رسول پر درود و سلام پڑھا ہے جنہوں نے پیغمبر کا صحیح معنوں میں موت اور زندگی میں ساتھ دیا ہے لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے اور اب رہ گئی یہ بات ہاں اتنا واضح کرتا جاؤں کہ ہم سب کو ایک جیسا نہیں سمجھتے ہم حفظ مراتب کا خیال کرتے ہیں ہم اصحاب کو اصحاب مانتے ہیں آل کو آل مانتے ہیں 
پیغمبر کے صحابی کو صحابی مانتے ہیں نفس نبی کو نفس نبی مانتے ہیں لہذا ضرور اتنا فرق تو کرنا پڑتا ہے یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں یہ قانون قدرت کے بھی خلاف ہے آئین فطرت کے بھی خلاف ہے تعلیمات انبیاء و مرسلین کے بھی خلاف ہے خود خالق کی اکبر فرماتا ہے کہ میں نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت جب سے تخلیق کائنات کا آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کر آئی تک نہ کوئی دو چیزیں برابر پیدا کی ہیں نہ آئندہ پیدا کروں گا تل کر رسول فضلنا بعضہم علا بعض اللہ فرماتے ہیں رسولوں کے درجے بھی ایک جیسے نہیں ایک عام نبی ہے دوسرا رسول رسول کا درجہ اس سے بولن پھر ایک عام رسول ہے ایک علیل عظم رسول ہے اس کا درجہ اس سے بولن ایک عام نبی و رسول ہے ایک حسین کا نانا ہے ان کا مقام اتنا بولن کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے اکٹھے بھی ہو جائیں حسین کے نانے کی برابری نہیں کر سکتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد لہذا دو ولی برابر نہیں دو وسیع برابر نہیں دو مومن برابر نہیں دو عالم برابر نہیں دو نیکوکار برابر نہیں دو کافر برابر نہیں دو جاہل برابر نہیں دو بدکار برابر نہیں جب دنیا کی ہر چیز میں فرق مراتب ہے تو پھر ہم کیسے حقائق سے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیں کہ ہیں مرتبہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میں ہم صرف عدب کے ساتھ کہتے ہیں وہ یار نبی نہیں کرنے ایک ہی مشعل کی فلاں 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 وہ یار نبی یہ نفس نبی ہے فرق بہت ان چاروں میں یا علی لہٰذا ہم آل کو آل مانتے ہیں آل وہ ہیں کہ جن کی محبت ہے عجر رسالت قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وہ حسنیاں اور ہیں جن کی محبت تمام عالم اسلام پر بطور عجر رسالت واجب ہے اور وہ اور ہیں کہ جن پر محبت واجب ہے آل محمد وہ ہیں کہ جب تک ان پر درود و سلام نہ پڑا جائے مسلمان کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سوائے کہ مور کا جیسی متاثبانہ کتاب کے صفحات گواہ ہیں کہ امام شافعی نے آل محمد کو خطاب کر کے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرزم من اللہ فی القرآن انزلہو کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یسلی علیکم لا صلاة لہو اے آل محمد آپ کو جا باقی کائنات کو جا آپ وہ حسیاں ہیں کہ جن کی محبت خالق نے قرآن میں ایتے نازل کر کر کے مسلمانوں پہ واجب قرار دی کہتے ہیں آپ کے دوسرے فضائل ایک طرف آپ کے دوسرے مناقب و محامد ایک طرف آپ کی عظمت و جلالت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو مسلمان کہلانے والا اپنی نماز کے اتحیات میں یعنی تشہد میں نبی کے ساتھ آپ پر درود نہیں پڑتا اس کی نماز نماز نہیں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بے اتفاق اہل تشیع اور اہل تسنن آل محمد پر صدقہ حرام باقی سب لوگوں پر صدقہ حلال تو میں کیوں نہ کہہ دوں اتنی واضح بات بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے کہ صدقہ کھانے والوں کا مقام اور ہے اور جن پر صدقہ حرام ہے ان کی شان اور ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی اللہ مسئلہ لہذا ہم اصحاب کو اصحاب مانتے ہیں 
आल को आल मानते हैं जो जिस मकाम पर है उससे न उसको बढ़ाते हैं न किसी को अपनी मंजिल से घटाते हैं हम तो वो मुनसे मिजाज कौम हैं अगर कोई गैर पैगंबर के दरवाजे पे आ जाए और आकर कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए फिर जिंदगी उनकी इतबा में बसर कर दे पैगंबर के बाद उनके खानदान की ताबेदारी करता हुआ नजर आए हम उसको सलमान मिन्ना अहल बैत का मिसदाक जानते हैं लेकिन पैगंबर का सगा चचा क्यों ना हो लेकिन अगर इनकार पे तोल जाए पैगंबर का साथ न दे हम उस पे तबर्रा करना आन इबादत जानते हैं सलवार पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बहर हाल तो बात हो रही थी गालियों की अब रहेगी ये बात कि माजल्ला हमारे मजहब में बुजुर्गान दीन को गालियां दी जाती हैं मैं कहता हूँ बुजुर्गान दीन तो बड़ा बुलंद लफ्ज है हमारे इस मुकदस मजहब में किसी काफिर मुशरे मुनाफे को भी गाली देना जायज नहीं है हम हमारा ईमान है कि ला तसुबुल्लाजीना यद ऊन मिन दून अल्लाह अदवन बैर एलम अल्लाह फरमाते जो मुझे सजदा नहीं करते अपने हाथों से बुत बनाते हैं फिर उनके सामने सजदा रेज होते हैं न पुजारियों को गाली देना न बुतों को बुरा कहना वरना अगर तुम उनके बुतों को गाली दोगे या उनको गाली दोगे जो बुतों को पूजते हैं तो वो जिद में आकर तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देंगे मैं तुमसे पूछूंगा कि उनके झूठों को गाली देकर अपने सच्चे को क्यों गाली दिलवाई थी चुप क्यों कर गए हो अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली अल्लाह उम्मत सल आला मोहम्मद माल मोहम्मद आपके मजहब के उसूलों में तबर्रा शामिल है गाली तो शामिल नहीं है शायद आप भी ये बरीकी नहीं समझ रहे हैं ये चुप हो गए हमारे मजहब में वो ये जो भी बार कर जाके पैगंबर का सगा चचा हो लेकिन अगर पैगंबर का इनकार कर दे हम उस पर तबर्रा यानी उससे बरात का इजहार करते हैं और अगर पैगंबर का कोई खानदान का न लग तो कोई अरब अजम हो कोई अरब हो लेकिन अगर कलमा पढ़ के उनकी ताबेदारी करने लग जाए हम उनकी जूतियों को सीधा करना कार्य स्वाब समझते हैं तबर्रा गाली नहीं बल्कि बेजारी के इजहार का नाम है लिहाजा हम सबको एक जैसा नहीं समझते नेकुकारों से मोहब्बत करते हैं जो नेकुकार नहीं होते उनसे बरात का इजहार करते हैं इसमें गाली कहाँ है ये तो नबियों का फेल रहा है कि खाल के अकबर ने जनाब खलील खुदा के बारे में खबर दी है कि फलम्मा तबैयाहू अदुल्ला जब जनाब इब्राहिम पर यह बात वाजे हो गई कि मेरा चचा मेरा ताया आजर अल्लाह का दुश्मन है तो तबर्र आमीन हो चचा था लेकिन बिजारी का इजहार करके अलहद हो गए चचा जब तेरा और मेरा दीन अलग है तो फिर मेरा कोई से कोई ताल्लुक नहीं है सलवाद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अलगराज गाली और होती है हमारे मजहब में गाली किसी काफिर मुशरे को देना जायज नहीं है लिहाजा ये गलत है ये सरासर तोहमत है कि हम पैगम्बर अक्रम के माजल्ला साहब कराम को गालियाँ देते हैं बकाउल कसे दुशनाम ब मजहब के जायज बाशद मजहब मालूम हो अहल मजहब मालूम जिस मजहब की बुनियाद गालियों पर हो फिर शरीफ उस मजहब के करीब नहीं जाया करते सलवाद पढ़ो मोहम्मद आल मोहम्मद पर अब ये एतराज खत्म हो गए अब अगला एतराज कि हम उनको पैगंबर का जानशीन क्यों नहीं मानते जिनको वो मानते हैं इसका जवाब मुख्तसर लफ्जों में अगर किसी की तबीयत तब नाजुक पर अगर गिरा न गुजरे तो मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारे यहाँ मस्तर क्या है माखज क्या है सनद क्या है और हजत क्या है अथॉरिटी क्या है यह अल्लाह का कुरान है 
یا محمد و آل محمد کا فرمان ہے تو میں کہتا ہوں بے شک جس کو منواؤ ہم اس کو پیغمبر کا قائم مقام پیغمبر کا جا نشین ماننے کے لیے تیار ہیں بشرتی کے شرط صرف ایک ہے اللہ کے قرآن سے خود محمد عربی کے فرمان سے ثابت کرو کہ وہ بھی ان کو اپنا قائم مقام مانتے تھے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ حقیقہ تک پہنچیں یا نہیں خود تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو کہ جن کو تم پیغمبر کا جا نشین مانتے ہو ایک بار پھر کہہ دوں کیا پیغمبر بھی ان کو مانتے تھے اگر پیغمبر مانتے تھے تو پھر پیغمبر کا فرمان کیوں نہیں پیش کرتے اجماع کا سہارا کیوں لیتے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد اگر خدا ان کو مانتا تھا تو پھر قرآن کی آیت کا حوالہ کیوں نہیں دیتے تمہارا ان بزرگوں کی خلافت کے معاملے میں نہ اللہ کا قرآن پیش کرنا نہ پیغمبر خاتم کا فرمان پیش کرنا بلکہ کسی کی خلافت کے ثبوت میں امت کا اجماع پیش کرنا کسی کے بارے میں پہلے کی وسیعت پیش کرنا کہیں چھین رکنی کمیٹی کے شورا کو پیش کرنا اور کہیں کہر و غلبہ کا پیش کرنا یہ خود دلیل ہے کہ اللہ کا قرآن بھی خاموش ہے پیغمبر کا فرمان بھی خاموش ہے لیکن جن کو ہم مانتے ہیں ہم اللہ کے قرآن سے مانتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے مانتے ہیں یا ایلی سب آیتیں چھوڑ کر سب روایتیں چھوڑ کر صرف ایک آیت کی طرح بشارہ کروں گا انما ولیوکم اللہ و رسولہ والذین آمن اللذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و ہم راقعون اللہ فرماتا ہے یہی حقیقت ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ تمہارے سردار تین ہیں تمہارے آقائے نامدار تین ہیں تمہارے حاکم آلہ اور مولا تین ہیں ایک وہ خدا جو تمہارا خالق مالک پالک ہے کوئی شک و شبہ نہیں لا الہ الا اللہ دوسرا تمہارا ولی تمہارا آقا تمہارا سردار وہ ہے اللہ کا رسول ہم نے فوراں اقرار کیا محمد الرسول اللہ کہ دوسرا سردار پیغمبر اسلام ہے اللہ کے بعد اس کے بعد خالق فرماتے ایک تیسرا سردار بھی ہے ایک نجیب بات ہے اللہ نے اپنا نام لیا میں اللہ تمہارا سردار پیغمبر کے عہدہ و منصب کا نام لیا کہ میرا رسول تمہارا دوسرا سردار لیکن جب تیسرے سردار کی سرداری کا خالق نے اعلان کرنا چاہا تو کئی لفافوں میں لپیٹ لپیٹ کے کیا کہ تمہارا تیسرا سردار وہ ہے جو ایسا مومن کامل ہے کہ جس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں وہ ایسا نمازی ہے کہ جس کے ذمہ کوئی فریضہ یا کوئی نافلہ قضاء نہیں اور پھر وہ ایسا نمازی اور ایسا عبادت گزار ہے کہ ایک وقت میں کام دو کرتا ہے ادھر نماز خدا پڑھتا ہے اور جب رقو میں جاتا ہے تو زکاة بھی ادا کرتا ہے یا ایلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہ نے یہ طرز کیوں اختیار کیا یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا ان تفصیلات میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت اللہ علی ولی کا نام لے سکتا تھا 
لیکن نہیں لیا لفافوں میں لپیٹ لپیٹ کی حقیقت بیان کی لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی ایسا پیدائشی مومن کامل ہے کہ جس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں تو سوائے حیدر قرار کے کوئی اور نہیں کوئی ایسا نمازی ہے کہ ولادہ سے لے کر شہادت تک جس کی پیشانی ایک لمحے کے لیے اللہ کی چوکٹ کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکی نہیں کوئی اگر ایسا سخی ہے کہ جس نے ایک وقت میں دو کام کیے ہیں ادھر نماز پڑی ہے ادھر حالت رکو میں زکاة دی ہے ہم نے نظور قرآن سے لے کر آج اس پندرمی سبجی کے چھبیس میں سال تک دیکھا اس آسمان کی چھت کے تلے اس زمین کے فرش کے اوپر حسنین کے باب علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں یا اس لیے ہم نے کہا علیم ولی اللہ اے مولا علی ماشاءاللہ علی مولا علی مولا ماشاءاللہ یا علی تو میرے دوستو اللہ کا قرآن بھی ہمارے ساتھ کہ ولی تین ہیں مولا تین ہیں آقا تین ہیں سردار تین ہیں ہم نے تینوں کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ یہ خالق اکبر کی سرداری کا اعلان محمد الرسول اللہ یہ پیغمبر اکرم کی ولایت اور سرداری کا اظہار پھر ہم نے کہا علی ولی اللہ یہ تیسرے سردار ہے در اقرار کی سرداری کا اقرار بھی ہے اظہار بھی ہے اب آؤ یہاں تک احادیث نبویہ کا تعلق ہے کون نہیں جانتا ہے کس مفسر قرآن نے یہ واقعہ نہیں لکھا کہ جب خالق نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکا من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ جَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ او میرا پیغامبر آج نہ مزمل ہے نہ مدسر ہے نہ تاہا ہے نہ یاسین نہ کوئی لقب نہ کوئی فضیلہ سر روکے پھیکے او دے کا نام او میرا پیغام بر آج میں وہ چیز اتار رہا ہوں اگر تو نے یہ میرا پیغام میرے بندوں تک نہ پہنچایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ تئیس سال کی طویل و عریض مدت میں ہزاروں آقام پہنچانے کے بوجود یہ سمجھا جائے گا کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ادھر آیت اترتی ہے ادھر پیغمبر عرب کے سہرا میں بمقام غدیر خم رہل اقامت ڈال دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جو ہم رات ہے تم بھی رہل اقامت ڈال دو جو آگے نکل گئے ان کو واپس پلایا جاتا ہے جو پیچھے رہ گئے تو ان کے پہنچنے کا انتظار کیا جاتا ہے جب میدان خم میں غدیر کم و بیش ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کے جنگ جم میں غفیر تھے وہاں اتنا بھر جاتا ہے کہ تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں بجتی تو دنیا مہاوی حیرت ہے کہ سپش میں اس لکو دک سہرا میں تمام لوگوں کو روکنے اور اکچھا کرنے کا مقصد کیا ہے گرمی اتنی تیز ہے کہ کچھ لوگ سر پہ چادریں کارتان رہے ہیں کچھ لوگ اونٹوں اور اپنی سواریوں کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں پاؤں ہیں تو ان پہ چھالے پڑ رہے ہیں ہر آدمی اپنی جگہ ماں بے حیرت ہے کہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ یکا یک حکم دیا جاتا ہے میرے لئے ممبر بنایا جائے مہاں ممبر کہاں کرسی کو جا لوٹ سبی کر تو ویسے ہی تھے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی لہذا کوئی پان اونٹوں کے پلان اکٹھے کیے گئے کوئی ڈھیلے کوئی پتھر کوئی وہ اکٹھے کیے گئے سب کو ملا کے جوڑ جاڑ کے ایک نوکہ ممبر بنایا گیا پیغمبر خاتم رحمت اللہ العالمین ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور باواز بلند پہلے پورے اسلام کا خلاصہ سامین تک پہنچاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حل بلغ تو کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں نے فریض تبلیغ اسلام پہنچانے کے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے وہ فرض ادا کر دیا ہے 
پورے میدان خم غدیر سے بلا بلا کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ نے جو فریض تبلیغ تھا وہ کما حق کو ادا کر دیا پھر فرماتے ہیں کیا تم اقرار کرتے ہو الست اولا بکم من انفو سے کم قرآن کی آیت کی طرح بشارہ ہے کہ نبی و اولا بالمؤمنین من انفو سے ہم کہ جس مال و جان میں اتنا مومنوں کو خود اختیار نہیں جتنا پیغمبر کو ان کے مال و جان میں تصرف کرنے کا اختیار ہے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے تمہاری جان اور تمہارے مال میں حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں سب نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مال و جان کے ہم سے بھی زیادہ مالے کو مختار ہیں یہ سب اقرار کرانے کے بعد پیغمبر اسلام علی ولی سے فرماتے ہیں یا علی ادن و منی میرے قریب آؤ حیدر قرار چند قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پاس عدب نبوت سے قدم رک جاتے ہیں فرماتے ہیں اور قریب آؤ حیدر قرار اتنا قریب آتے ہیں کہ پیغمبر کے با پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یکا یک ما ینکے کو ان الہوا کا مصداق مصطفیٰ علی کی طرف توجہ کر کے ذرا نیچے جھکتا ہے علی ولی کے بازو سے پکرتا ہے اور ان کو اپنے اور پبلے کے درمیان سامنے کر کے فرماتا ہے من کن تو مولا ہو فہازا علی و مولا یا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اب دنیا ہزار تعویلیں کرے لفظ مولا کی کہ مولا کے معنی یہ ہیں کہ مولا کے معنی وہ ہیں ایک تو کوئی ماں کا لال اس واقعہ کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام کی کوئی تفسیر کوئی تاریخ ایسی نہیں جس میں یہ واقعہ خم غدیر موجود نہ ہو اور باقی رہ گئی یہ میں مانتا ہوں کہ لفظ مولا کے ایک نہیں بلکہ چوبیس معنی ہیں اس کے معنی غلام کے ہیں اس کے معنی چچا زاد بھائی کے ہیں اس کے معنی غلام ازاد کرنے والے کے ہیں اس کے معنی دوست کے ہیں لیکن جو لفظ مسترک ہوتا ہے عربی کی شد بدجہ رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ لفظ مسترک اگر استعمال میں آ جائے تو موقع محل کی مناسبت دے کے معنی کیے جاتے ہیں لہٰذا یہاں کوئی معنی فٹ نہیں بیٹھتا سوائے سردار اور آقا نامدار کے یہ کوئی معنی ہے کہ جس کا میں چچا زاد ہوں اس کا علی چچا زاد ہے کوئی مطلب ہے جس کا میں ازاد کرنے والا ہوں اس کا علی ہے یا ماذا اللہ جس کا میں ازاد کرتا ہوں اس کا علی ازاد کرتا ہے کسی معنی کی کوئی چول سیدھی نہیں بیٹھتی سوائے اس کے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر مجھے اپنا مولا اور اولا مانتے ہو تو جو مجھے اپنا آقا و آقا نامدار مجھے اپنا دین و دنیا کا سردار مانتا ہے اسے علی کو بھی میری طرح آقا و مولا ماننا پڑے گا بقاول شاعر چرادر مانائے من کن تو مولا می روی ہر سو علی مولا با آمانا کے پیغمبر بود مولا لفظ مولا اللہ کے بارے میں آ جائے تو سردار کے معنی پیغمبر کے معنی اگر مطلب پیغمبر کے بارے میں آ جائے تو پھر سردار اور آقا نامدار کے معنی میں لیکن علی کے معنی اگر متعلق استعمال ہو جائے تو معنی بدل کیوں جائیں لہذا ماننا پڑے گا علی انہی معنوں کے ساتھ مولا ہیں جن معنوں کے ساتھ مصطفیٰ مولا ہے لہذا ہم اگر علی اور اولاد علی کو اپنا موالی مانتے ہیں اپنے آقا نامدار مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں پیغمبر کا قائم مقام مانتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی روح سے مانتے ہیں پیغمبر کے فرمان کے روح سے مانتے ہیں اگر کسی اور میں جورت ہے تو ایسا کوئی فرمان اپنے پیشواؤں کے بارے میں دکھا دے وہ جو منوائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا علی سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر آدھ رہے گی یہ بات 
کہ ہم اماموں کو امام نہیں مانتے ہم تو ان کو خدا مانتے ہیں ہم ان کو امام نہیں مانتے ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں میں اتنا عرض کروں گا شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور اگر آپ نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی اگر آپ کو ہمارے اصول اور ہمارے نظریات کا کوئی کماحق کو علم نہیں حالانکہ ہونا چاہیے کیونکہ جب تک مخالف کی ساری باتیں معلوم نہ ہوں سنی سنائی باتوں پر کسی پر اعتراض کرنا یہ عدل اسلامی کے خلاف ہے لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں کہہ تو ہمارے عوام سے لے کر خواست تک ہمارا کلمہ سن لو پڑھو نہ سن تو لو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں ہماری مروجہ آزان جو ہے وہ لوڈ سبیکروں پہ دی جاتی ہے کانوں میں انگلیاں نہ دباؤ کان کھول کے سن لو کہ ہم اپنے عمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ مرنے کے بعد ہم جو قبرستان میں جا کر مردے کو قبر میں لٹا کر تلقین پڑھاتے ہیں وہ بھی اگر زحمت نہ ہو تو کبھی سن لو ہم ہر ہر موقع پر اعلان کرتے ہیں اور دنیا پہ واضح کرتے ہیں کہ علی اور اولاد علی نہ خدا ہیں نہ نہ مصطفیٰ اور خاتم الانبیاء کے بعد نبی ہیں تو پھر ہیں کیا ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں موضوع کر کے کہتے ہیں کعبت اللہ کی طرح مو کر کے کہتے ہیں کیا علی اللہ نہیں ہے اللہ کے ولی ہیں علی نبی نہیں خاتم الانبیاء کے بلا فصل وسیع ہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارہا گفتہ مبارے دیگر مینگویم ہزارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں پھر بھی کہتے رہیں گے ہم علی کو اللہ نہیں مانتے ہم علی اور اولاد علی کو قاضی الحاجات نہیں مانتے ہم ان کو رب اور رب العرباب نہیں مانتے قاضی الحاجات اور رب العرباب کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں یا علی واسطہ ان کا دیتے ہیں سوال خدا سے کرتے ہیں وسیلہ ان کو پکڑتے ہیں سوال خدا سے کرتے ہیں حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے تو ہم پہ نراض ہے تو ہمارے کاموں کو نہ دیکھ اس بات پہ نگاہ فرما ان نام لیوے تو تیرے مصطفیٰ اور مرتضی کے ہیں ان کا صدقہ ان کا محابہ ہم پہ نظر کرم کر دے تو پتا چلا کہ ہم وسیلے کو وسیلہ مانتے ہیں مرکز کو مرکز جانتے ہیں اور یہی اللہ کا قرآن ہے اور یہی اس کی تعلیم اور اس کا فرمان ہے کہ یا جو اللہ زینا آمن اتق اللہ وابتغو الہ الوسیلہ ایمان والو ڈرو اللہ سے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان بھی ہے تمہارا مال بھی ہے تمہارا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تمہارا سود بھی ہے تمہارا زیان بھی ہے اس سے ڈرو اگر وہ نراض ہو گیا تو پھر تمہیں کائنات میں کہیں امان نہیں مل سکے گی اور اگر راضی ہو گیا تو کائنات تمہیں نراض ہو جائے گی تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہذا اس سے بڑھ کر اور حفظ مراتب کیا ہے کہ ہم وسیلہ کو وسیلہ مانتے ہیں اور مرکز کو مرکز جانتے ہیں لہذا ہم اپنے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتے وسیلے کو مرکز نہیں کہتے مرکز کو وسیلہ نہیں کہتے دونوں کا اپنی جگہ مانتے ہیں اور اگر کوئی احمق مرکز کا کر دے انکار کہ خدا فارغ ہو گیا بے بیٹھا جو کوئی تھا ہم اس کو یہودیت سمجھتے ہیں اسلام نہیں سمجھتے اور اگر کوئی وسیلوں کو فارغ سمجھے کہ وہاں کوئی سفارش وغیرش نہیں چلتی لہذا برائے رات اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے ہم اس کو چٹی وہابیت سمجھتے ہیں اسلام اور ایمان نہیں سمجھتے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں بے حمدللہ 
ہمارا عقیدہ نکھر کے سامنے آ گیا اور ہمارے قلم میں نے سب کو واضح کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی یوم ولی اللہ اللہ واحد ہے اس کی ذات میں صفات میں افعال میں عبادت میں کسی چیز میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور جو اس کے بعد اللہ کی مخ اللہ کے رسول بہت ہیں اللہ کے نبی بہت ہیں اللہ کے پیارے بہت ہیں لیکن جو حسین کے نانے اور عبداللہ اور آمنہ کے لال کا مقام ہے جو ان کی شان ہے ان میں کوئی شریک نہیں لیکن اس اتنی عظمت کا مالک مصطفیٰ ہو کر بھی اللہ کا پیغام بر ہے وہ بھی اللہ کا شریک نہیں پیغمبر کے بعد بھری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں علی وہ کا وہ مقام منفرد ہے جو ذات میں علی ہیں جو صفات میں علی ہیں جو علم میں علی ہیں جو عمل میں علی ہیں جو عصمت میں علی ہیں جو تہارت میں علی ہیں جو جود میں علی ہیں سخاوت میں علی ہیں شجاعت میں علی ہیں شہامت میں علی ہیں میں کیوں نہ کہہ دوں بھری ہوئی کائنات میں مصطفیٰ کے بعد علی علی ہے کائنات میں کوئی ان کا ہم سر نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہاں میں باقی لوگوں سے یہ کہا